so in this lecture uh, i will i will be covering some of the topics of unit 2 right unit 2 is uh, just mentioned here it's solar thermal energy so this is uh, something we'll going to we will be discussing in this uh, particular lecture okay so what i'll be doing i think that there are certain questions which just appear to be a little bit uh, difficult to understand which i think uh, so i'll be explaining those questions to you because there are so many question and uh, some of you have requested me to make the videos i saw them but what i realized right now that there is not that much time left right so i don't know whether this lecture is going to help you or not whether i am uh, just uploading this particular lecture in time or not but let me make this uh, lecture so you know, because they may be helpful for some of the students they may be helpful for you also and future also for the students who might be studying this and it's pro it's basically for you people right but due to certain circumstances i was unable to upload the videos on time so i'm indeed very sorry for that but right now i'm just trying to make certain topics clear to you just see just let me explain it to you dekhte kaun sa question hum dekh lete hain there was one of the questions 21 which was there an important question ki list mein hai na so we'll be uh, studying that question dekho yahan pe ye question yahan pe aapko visible ho raha that is question number 21 right the question here says that define the solar he air heater with neat sketch and also write its application okay so ye jo question hai aapka ye ek ek tu 2018 19 mein aaya hua hai theek hai 10 marks ka question hai so <coughs> let us come to the answer so yahan pe hame solar air heater ke bare mein batana hai theek to as the name itself suggests solar means it's something related to sun right air heater hai means it's a heater like uh, what heater does the main uh, work of a heater is to heat a particular thing right here probably we are trying to heat the air present right तो नाम से ही चीज़ आपको थोड़ा क्लियर हो रही है बट लेट्स रीड दिस कंटेंट विच इज़ रिटन ओवर हेयर वी विल रीड द लाइन्स एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम पहला पॉइंट जो लिखा है दैट सीज कि सोलर एयर हीटर इज टेक्नोलॉजी टेक्नोल राइट इट्स अ टेक्नोलॉजी इन विच द एनर्जी फ्रॉम द सोलर इंसोलेशन इज कैप्चर्ड बाय एन एब्जॉर्बिंग मीडियम एंड यूज टू हीट एयर सो सोलर एयर हीटर क्या है एक टेक्नोलॉजी है राइट सो ऑब्वियसली इज अ टेक्निक इट्स अ टेक्निकल डिवाइस वी आर प्रिपेयरिंग सो इट्स बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिस टेक्नोलॉजी में जो सोलर इंसोलेशन है इंसोलेशन इज बेसिकली द इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन राइट तो सन से जो भी आपके पास सोलर रेडिएशन आ रही है उस एनर्जी को बेसिकली ये हीटर कैप्चर करता है राइट इट कैप्चर्स दट सोलर एनर्जी और कैसे कैप्चर करता है बाय एन एब्जॉर्बिंग मीडियम ठीक है वट हाउ डू वी जस्ट कैप्चर सोलर एनर्जी बहुत ईजी है वट यू डू आप ब्लैक सरफेस यूज करते हो ना बिकॉज यू नो दैट ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी राइट तो ऐसे ही कोई एक एब्जॉर्बिंग मीडियम या मटेरियल राइट ग्लास का की हेल्प से भी आप एब्जॉर्बन का काम कर सकते हो राइट यू माइट बी नोइंग दैट कि अगर ग्लास क्लोज रहता है तो वट हैपन्स इन साइड योर कार्स एंड एवरी थिंग इफ़ यू जस्ट की कीप इट वंस इन अंडर द शेड सन राइट नोट शेड इफ़ यू जस्ट कीप इट अंडर द सन वट हैपन्स कि कुछ देर बाद वो बहुत ही गर्म हो जाता है राइट तो इन द सेम वे ये जो कॉन्सेप्ट है ना सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का दैट इज़ बींग यूज हेयर सो वॉट वी आर डूइंग Just let's come to the point. See, first point देखते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वॉट्स रिटर्न यू सोलर एयर हीटर है ठीक है इट इज़ बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजी अब क्या टेक्नोलॉजी है वो दिस इज दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी 
क्या या यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी किसकी एनर्जी यूटिलाइज कर रही वी आर यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सोलर इंसोलेशन राइट अ टर्म इंसोलेशन हाज बिन यूज है जस्ट वेट अ मिनट Yeah, I just need to delete it. Insulation. This term is written over. Okay, so insulation. If I talk about insulation, what does it mean? Basically, it stands for incoming solar radiation. Okay, it it stands for incoming solar solar radiation. Fine. So, a a sun se, yani jo apke surya dev hai. इनके पास से जो भी रेडिएशंस हमारे पास निकल के आ रहे हैं दे आर आवर इनकमिंग सोलर रेडिएशंस ठीक है तो वो जो सोलर रेडिएशन हमारे पास आ रही है व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू वी आर ट्राइंग टू कैप्चर दैट रेडिएशन सो दैट वी कैन यूज इट टू हीट एयर राइट सिंपल है आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू कि सोलर एयर हीटर क्या करेगा सोलर एनर्जी की हेल्प से एयर को हीट करने का काम करेगा ठीक है और उसके लिए हमें एक एब्जॉर्बिंग मीडियम चाहिए होगा एब्जॉर्बिंग मीडियम मीन्स जो ये जो सोलर एनर्जी है ना इसको जो अपने अंदर सोख ले ना एब्जॉर्बशन मीन्स टू सोखना हिंदी में अगर वी टॉक अबाउट इट तो एब्जॉर्बशन मीन्स टू जस्ट यू नो यू वॉन्ट दैट पर्टिकुलर एनर्जी टू कलेक्ट यू यू आर जस्ट कलेक्टिंग दैट सोलर एनर्जी ठीक है उसको आप कलेक्ट कर रहे हो एंड बाई कलेक्ट collecting it you are utilizing it to heat the air which is present around you ठीक है तो ये वाली चीज़ हो गई अब second point आता है second point में क्या लिखा let's see solar air heaters use roof wall or window mounted solar collectors to heat the air that passes through them ठीक है तो सोलर एयर हीटर्स जो हम यूज़ करते हैं इनको हम बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ लिखी है दैट इज़ कि आप जो सोलर एयर हीटर यूज़ करोगे उसको आप रूफ पर यानी कि घरों की छत पर लगाते हो या फिर आप वॉल पे उसे लगा सकते हो या फिर आप उसको विंडो पे माउंट कर सकते हो ठीक है माउंटेड मीन्स यू कैन जस्ट कीप इट एट दिस प्लेस है ना सोलर एयर हीटर्स को आप रूफ पे वॉल पे या विंडो पे घर की आप लगा सकते हो ठीक है ऐसा क्यों करेंगे हम क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जो आपको बाहर और अंदर की चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रही है राइट इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द योर इंटरनल एनवायरनमेंट राइट ऐसा ही हो रहा है ना क्योंकि आप दीवार की हेल्प से कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपको एक्सटर्नल जो सन की एनर्जी अवेलेबल है वो आप ले सको और उसको एब्जॉर्ब करके आपके घर के अंदर जो एयर है उसको आप हीट कर सको तो इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू कि आपको ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पे आप इस सोलर एयर हीटर को माउंट कर सको और इसको कहीं पर लगा सको तो वो जगहें क्या हैं तो उस प्लेसेज आर रूफ यानी कि छत वॉल आपके घरों की दीवारें या फिर विंडो दैट इज़ योर खिड़की है ना तो ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ से आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप क्या कर सकते हो यू कैन जस्ट कनेक्ट टू बोथ ऑफ देम एट अ टाइम एक साथ आप दोनों को कनेक्ट करके रख सकते हो तो इसलिए सोलर एयर हीटर्स जो है वो रूफ वॉल और विंडो पे माउंट की जाती हैं राइट एंड दिस हीटर्स आर बेसिकली सोलर कलेक्टर्स ऑब्वियसली है ना ये क्या होंगे ये जो हीटर है आपके सोलर कलेक्टर है सोलर कलेक्टर मीन्स देखो कलेक्टर्स आपने ऊपर के क्वेश्चंस में पढ़ा होगा दे बेसिकली कलेक्ट ऑल द रेडिएशन इन ऑर्डर टू जस्ट कंसनट्रेट द सोलर एनर्जी विच इज स्कैटर्ड एवरी है ना जो आपके पास सन की रेज है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है दे आर नॉट प्रजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो उसको हम क्या करना चाहते हैं कि जो स्कैटर्ड फॉर्म में एनर्जी है उसको एक जगह अगर हम कंसनट्रेट करेंगे सो इट विल गिव अस अ वेरी हाई टेम्परेचर राइट तो वो हाई टेम्परेचर लेने के लिए वी आर यूजिंग सोलर कलेक्टर्स ठीक है बिकॉज सो वट थिंग इज बिंग क्लियर टू यू हेयर जो चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही है दैट इज़ कि जो सोलर कलेक्टर है इट इज़ बेसिकली डूइंग वॉट सोलर कलेक्टर जो है आपका uh, वो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने का काम करें एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यू नो यू कैन से वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्टिकुलर सोलर एयर हीटर है ना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये इसके बिना सोलर एयर हीटर्स ऑफ नो यूज़ इट कैन नॉट बी मेड 
तो सोलर कलेक्टर्स हैं दैट इज़ यूज टू हीट द एयर दैट पासिस थ्रू दैम सोलर कलेक्टर से जो एयर पास होगी उसको वो गर्म करता जाएगा ठीक है एक बार इस पिक्चर से हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ये हमारा सन बना हुआ ठीक है ये देखो यहाँ पे सोलर रेडिएशन इसकी काफ़ी सारी दीज डॉटेड लाइन से दे हैव शोन द सोलर रेडिएशन जो आ रही है ठीक बाकी इफ देर इज क्लाउड लेट से और सम ऑब्स्टिकल तो ये जो रेडिएशन है ना ये अगर लेट से यहाँ पे एब्सॉर्ब्ड है तो इधर से भी ये रेडिएट होगा ठीक है इट्स एयर बेसिकली तो वहाँ से थोड़ी स्कैटरिंग हो रही है इस रेडिएशन की राइट और ये रेडिएशन हमारे पास आ रही है अब ये है हमारा जस्ट वेट अ मिनट दिस इज़ आ ये जो है ना पर्टिकुलर दिस इज़ आर हीटर का एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन आपको शो किया हुआ है ठीक है जो तीन आपको यहाँ पे जस्ट पाइप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ आर सोलर हीटर सोलर एयर हीटर ठीक है तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सी अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ना जो फर्स्ट दिस वॉज बींग विजिबल टू यू आई होप सो ये वाला पार्ट जो है है ना दिस इज़ योर ट्रांसपेरेंट कवर क्या है ये ट्रांसपेरेंट कवर है लाइक सम ग्लास माइट बी माइट हैव बिन यूज है ना ना एक कोई कोई ग्लास जैसा स्ट्रक्चर है कवर करने के लिए हमने यूज़ किया देखो आप लोग को पता होगा कि ग्लासेस में होता क्या है कि जो सन की रेज इन्फ्रा रेज आती है जो सन से आती है इन्फ्रा रेड रेज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट राइट ये हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना तो अब हीट क्या करता है कि जब सन से जो हीट आ रही है इन्फ्रा रेड रेडिएशन इनकी वेवलेंथ जो होती है ना दैट इज़ वेरी लो मतलब सी इन्फ्रा रेड रेडिएशन जो सन से आ रही है उसकी वेव लेंथ लो होगी इन कंपेरिजन टू द अदर ऑब्जेक्ट्स जो इन्फ्रा रेड रेड रेस रेडिएट कर रही हैं क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी ठीक है सो दे आर कैपेबल ऑफ पैनिट्रेटिंग दिस ट्रांसपेरेंट कवर ये जो इन्फ्रा रेड रेडिएशन सन से आ रही है इस ट्रांसपेरेंट कवर को पैनिट्रेट कर पाएगी ठीक है अंदर जाएगी और ये किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इट विल बी एब्जॉर्ब है ना अब वो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है हेयर देर से एब्जॉर्ब प्लेट ओके फर्स्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस डायग्राम है ना देखो यहाँ से इन्फ्रा रेड रेडिएशन आ रही हैं ठीक इन्फ्रा रेड रेडिएशन आ रही हैं सन के पास से ये इस ट्रांसपेरेंट कवर को दे विल एंटर इन साइड इट उसके अंदर पानी ट्रेड कर जाएंगे ठीक है वो उसके अंदर जाएंगे इस ट्रांसपेरेंट कवर के ठीक है चली गई अंदर अब यहाँ पर क्या है कि यू हैव अ कलेक्टर ऑल्सो यू हैव अब्सॉर्ब प्लेट बेसिकली देखो ये अब्सॉर्ब प्लेट लिखा है ना ये बहुत ज़रूरी है तो ये ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर रखा हुआ है एब्जॉर्ब प्लेट क्लियर है एब्जॉर्ब प्लेट क्या करेगा जो इन्फ्रा रेडिएशन आ रही है इसको एब्जॉर्ब प्लेट ने एब्जॉर्ब कर लिया ठीक ये हीट उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली अब ये प्लेट कुछ भी हो सकती है सम ब्लैक कलर्ड मटीरियल है ना कुछ स्पंज शॉर्ट ऑफ वॉट एवर सम ग्लास ऑफ ब्लैक कलर जिस भी चीज़ का हो बट इट्स बेसिकली अ प्लेट दैट इज़ बींग यूज फॉर एब्जॉर्बिंग पर्पज एंड वॉट इज इट एब्जॉर्बिंग इट इज़ एब्जॉर्बिंग द सोलर रेडिएशन ठीक है जो इन्फ्रा रेड रेडिएशन आ रही है उनको एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन आ रही है ठीक वो इस ट्रांसपेरेंट कवर को पैनिट्रेट कर पा रही है क्यों कर पा रही है क्योंकि ये रेडिएशन डायरेक्ट सन से आ रही है और सन से आने वाले रेडिएशन या इन्फ्रा रेड रेडिएशन जो सन से आ रही हैं विच आर हीट प्रोड्यूसिंग उनकी वेवलेंथ है बट इट्स ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ आप कह सकते हो इन कंपेरिजन टू द इन्फ्रा रेड रेडिएशन जो ये मटेरियल uh, जिसने खुद को इसको एब्जॉर्ब किया ना वो रिलीज करेगा सी वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ना कि कोई चीज़ जब गर्म हो जाती है तो इट ऑल्सो स्टार्ट्स रेडिएटिंग द हीट इज एंड इट तो अगर हम ये ट्रांसपेरेंट uh, कवर नहीं लगाएंगे ना तो वो जो हीट यहाँ ये एब्जॉर्ब कर रहा है एब्जॉर्ब प्लेट ये वापस से डिसिपेट कर देगा सब उड़ जाएगा ठीक है सो वॉट वी नीड टू डू कि हमें वो हीट जो है ना उसको uh, हमें अपने पास रखना है वी डो नॉट वॉन्ट इट टू गो अवे है ना हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे सो फिर वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन तो हमें एक ट्रांसपेरेंट कवर लगाना होगा ठीक तो ये जो एब्जॉर्ब प्लेट यहाँ पे है इसके ऊपर हमने एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा रखा है ठीक तो उससे क्या हो रहा है 
ट्रांसपेरेंट कवर की वजह से जो रिफ्लेक्शन लॉसेज हैं वो रिड्यूस होंगे कन्विक्शन लॉसेज रिड्यूस हो जाएगा ठीक है सर ऑल शॉर्ट ऑफ लॉसेज विच वुड हैव टेकन प्लेस रेडिएशन लॉसेज जो होंगे वो सब के सब रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट कवर क्योंकि जो इन्फेरेट रेज इस अब्जॉर्बर से प्लेट से निकलेंगी ना वो अब वीक हो चुकी हैं तो वो इस कवर को पेन पेनीट्रेट नहीं कर पाएंगे इससे बाहर नहीं जा पाएंगे ठीक है सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हीट इन दिस पर्टिकुलर एरिया क्लियर है ओके आई होप मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करा दी कि ट्रांसपेरेंट कवर का क्या काम है इन दिस पर्टिकुलर केस अब देखो ये बीच में आपकी एयर जाएगी ठीक है आपके रूम की जो एयर है हम कुछ ऐसा करेंगे सम सच शॉर्ट ऑफ सिस्टम इज़ टू बी क्रिएटेड कि आपकी यहाँ से एयर इसके अंदर जा सके ठीक है और कैसे जाएगा वो पूरा फैना मैन है आ, होता क्या है कि जो आपकी एयर कोल्ड एयर कोल्ड एयर है दैट इज उसकी डेंसिटी हाई होती है ठीक है जो आपकी ही हॉटर एयर है वो लेस डेंस होती है तो वो ऊपर आती है ठीक है वो ऊपर आएगी आपकी और जो आपका नीचे वाली है एयर दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी कोल्ड राइट वो डेंस एयर है तो वो सेटल डाउन होगी जो हॉट एयर है वो ऊपर रेज होगी ना ये वाली कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलती बट जस्ट होल्ड ऑन सी व्हाट आई वांट टू टेल यू इज अभी फ़िलहाल के लिए समझो कि यहाँ पे आपका आपने सोलर एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करके रख लिया ठीक है ये इंसुलेशन है नीचे वाला पार्ट आपका इंसुलेशन है वाई इंसुलेशन का क्या काम है इंसुलेशन का भी वही काम है कि आपकी जो एयर यहाँ पर गर्म होगी ना वो हमें पूरी की पूरी गर्म एयर चाहिए ताकि हम जो बाहर एयर आ रही है वो गर्म ही मिले ये ना हो कि रास्ते में ही उसकी गर्मी सारी ख़त्म हो गई तो नीचे थोड़ा सा इंसुलेट हमने कर दिया ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो वही बना रहे ठीक सो दिस इज़ योर इंसुलेशन ठीक है ये आप ड्रॉ कर लोगे अब डायग्राम आई थिंक यू विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डायग्राम है ना अब एयर के लिए हमने पैसेज बना रखा है एयर के लिए रास्ता पैसेज मीन्स रास्ता सो एयर पैसेज इज प्रजेंट ओवर हेयो ठीक है ये जो एयर जाएगी ठंडी वाली आपके रूम की उसके अंदर जाएगी ये बहुत ही गर्म हमने यहाँ पे बना रखा है अपना तो जैसे ही यहाँ से पास होगी तो ये जो हीटेड बॉडी है योर हीटेड यू नो एब्जॉर्ब जो दैट बॉडी विच हज़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम द सन वो क्या करेगी वो इस एयर को गर्म कर देगी और आपकी एयर गर्म हो इट विल जस्ट कम आउट और जब ये बाहर आएगी तो आपके पास यहाँ पे क्या है गर्म हवा और ठंडियों के मौसम में यू जस्ट नीड दिस हीटर बिकॉज यू नीड हॉट एयर इन ऑर्डर टू वॉम योर सेल्फ राइट तो आपके पास आ गई है गर्म हवा तो कैसे ये प्रोसेस हो रहा है यू जस्ट अंडरस्टैंड है ना तो एक बार बेसिकली आई जस्ट आई विल जस्ट लाइक टू रिपीट दिस पर्टिकुलर फैनाम वट वी आर डूइंग एक हमने ट्रांसपेरेंट कवर एंड एक ट्रांसपेरेंट कवर और एक हमने लिया हुआ है एब्जॉर्बर प्लेट है ना ट्रांसपेरेंट कवर एंड एब्जॉर्बर प्लेट जो यहाँ पे लगे हैं इनका काम है सोलर रेडिएशन या सोलर इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करना ठीक है तो एब्जॉर्बिंग मीडियम जो लगा है यहाँ पे दिस इज दिस एब्जॉर्बर प्लेट क्लियर है ओके okay. अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है दिस एब्जॉर्बर प्लेट प्लस द ट्रांसपेरेंट कवर बोथ टुगेदर आर फॉर्मिंग द एब्जॉर्बिंग मीडियम ठीक है उसके बाद जो आपका एयर है जो घर की ठंडी हवा है वो कहाँ से एंटर कर रही है यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ पे आपको गर्म हवा मिल जाएगी ठीक है तो ये पूरा एक सर्कुलेशन प्रोसेस होगा कि कोल्ड एयर विल गो इनसाइड द हीटर एंड द हॉट एयर विल कम आउटसाइड ठीक है जस्ट कीपिंग द रूम वॉम और यहाँ पे आपका है इंसुलेशन का सिस्टम दे रखा है ये किस लिए है कि आपकी जो एयर अंदर हीट हो रही है गर्म हो रही है वो ठंडी ना हो जाए तुरंत उसके अंदर की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए दिस पर्टिकुलर इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड ठीक है बाकी आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर ही हो गई ट्रांसपेरेंट कवर क्लियर है रिफ्लेक्शन लॉस कन्वेक्शन लॉस कहीं भी हीट अगर प्रेजेंट है ना तो उस पर ये तीन टाइप के लॉसेस हो सकते हैं एक तो रिफ्लेक्शन लॉस होगा रिफ्लेक्शन कैसे होगा ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फ्रारेड रे जो सन uh, से आ रही है उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो इस ट्रांसपेरेंट कवर को पानी ट्रेड कर पाए अगर नहीं कर पाएगी पानी ट्रेड तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी है ना तो ऐसा कुछ पोर्शन होगा जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सो दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन लॉस है ना वो रिफ्लेक्शन में आपका ख़त्म हो गया एनर्जी दूसरी चीज़ कन्वेक्शन लॉस क्या होता है लेट से uh, कुछ एयर यहाँ से मूव करती हुई इट जस्ट वेंट आउट है ना 
कुछ रेडिएशन के फॉर्म में है वो बाहर चली गई तो ये बेसिकली तीन तरीके से मैटर का मूवमेंट होता है इन द फॉर्म यू कैन से है ना या रेज और रेडिएशन जो होती है वो इस तरीके से तीन तरीके से लूज होती है ठीक है हीट को आप कह सकते हो आपने कन्वेक्शन कंडक्शन ऑल दिस थिंग्स यू हैव स्टडी थे ना जब हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो इन्हीं तरीकों से इन इस हीट का लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन लॉस हाउ इट कैन हैपन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू ठीक है कंडक्शन लॉस क्या होगा कि इंसुलेशन uh, तो हमने कर दिया प्रॉपर वे में कि ना हो लॉसेस बट कोई भी जो हमने इंसुलेटर लगाया है दैट इज़ नॉट परफेक्ट इंसुलेटर कोई भी हंड्रेड परसेंट चीज़ इंसुलेट तो करती नहीं है तो कुछ ना कुछ उस मटेरियल uh, से ट्रांसफ़र होकर लॉस होगा है ना उस मटेरियल की बॉडी के थ्रू तो उसको हम कंडक्शन लॉस क्या देते हैं लेट से आपने फॉर इंसुलेशन पर्पज आपने रबर ही यूज़ किया कि रबर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती बट हल्का फुल्का ट्रांसफ़र हो सकता है फिर भी थ्रू द बॉडी ऑफ दैट रबर है ना तो ये चीज़ें बाकी वॉट एक्जैक्टली इज़ यूज फॉर इंसुलेशन वो आपको सर्च करना है ठीक है वट आई हैव टोल्ड यू कि इंसुलेशन के लिए अब जैसे एक रबर होता है तो उससे हीट जल्दी नहीं ट्रांसफ़र होती जल्दी वो चीज़ गर्म नहीं होती अगर आप आयरन यूज़ करोगे तो आयरन तो मेटल है इट विल कंडक्ट द हीट है ना फिर पूरा बाहर चला जाएगा रेडिएट कर देगा डिसिपेट कर देगा हीट को बट राइट नाउ और एम इज़ टू इंसुलेट इट नॉट टू डिसिपेट इट राइट सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इंसुलेटर हेयर तो अब कंडक्शन लॉस का आपको मैंने बता दिया है ठीक है वो यहाँ पे हल्का फुल्का होगा इतना होगा कि आपका जो एयर है ना वो गर्म रहे ठीक है आप सब प्लेट जो है आपका दैट इज़ प्रेजेंट हेयर ठीक है आपको क्लियर है बॉटम ऑफ कलेक्टर ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका कलेक्शन का काम कर रहा है ठीक है फॉर कलेक्शन ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है बॉटम ऑफ कलेक्टर इज रिटर्न तो कलेक्टर का जो निचला हिस्सा है दिस इज दिस इसका मतलब ये पूरा सिस्टम कलेक्शन का ही काम कर रहा है एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है गरम ठंडी हवा को गरम करने का भी काम कर रहा है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम तो पूरा समझ में आ गया अब एक बार हम बुक में जो लिखा वो पढ़ लेते हैं फर्स्ट सेकेंड लाइन्स मैंने आपको समझा दी है ठीक है फर्स्ट में तो सिंपली ये बताया कि इट्स अ टेक्नोलॉजी right in which what is happening the uh, sun uh, incoming radiations from the sun they are being captured or are being collected by an absorbing medium right what are those absorbing medium here the absorbing medium here is the transparent cover or uh, this uh, your uh, absorber plate and the insulator insulation which is being done and you know, this complete system is ever a system which is trying to absorb the solar air right the solar energy and this particular solar energy is then used utilized to to do what to heat the cold air and to make it hot in order to make us feel warm in winter season okay ab third wale pe aate hain third point a conventional solar air heater is essentially a flat plate collector with an absorber plate so conventional solar air heater means the traditional solar air heater which we are using since time in memorial that is essentially a flat plate collector with an absorber plate to abhi tak jo hum log solar air heater banate chale aa rahe hain wo basically hote kya hai ek flat plate collector hote hain theek hai simple flat प्लेट कलेक्टर सो वो आपने ऊपर पढ़ा होगा कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होते हैं ठीक है पैराबॉलिक कलेक्टर क्या होते हैं तो यहाँ पे वी आर सिंपली यूजिंग अ फ्लैट ग्लास एंड प्लेट ब्लैक कलर्ड बॉडी राइट सो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है आपका वो आप यूज़ करते हो एक एब्जॉर्बर प्लेट के साथ ठीक है जो नॉर्मल आपके सोलर एयर हीटर बनाए जाते हैं इसके अलावा the fourth point written here is it is a transparent cover system at the top and insulation at the bottom and on the sides ठीक है तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा एक transparent cover system ऊपर है glass लगा हुआ है transparent वो चीज़ें होती हैं जो light को अपने अंदर से penetrate करने देती हैं ठीक है you know transparent क्या होता है पारदर्शी और पारदर्शी वो वस्तुएँ होती हैं जो light को transfer होने देती हैं अगर light transfer नहीं होगा we will call it opaque है ना but here what we want we want the solar radiation to pass through it so that we can just capture it you know that's what we are utilizing so we need a transparent cover system and that's we have used here the fourth point jo yahan pe hai that is it is a transparent cover system at the top and insulation at the bottom and on the sides theek hai to insulation aapke bottom pe kar rakha hai humne taki wo heat radiate na ho and at the same time insulation sides pe bhi kar rakha hai so that side se bhi aapka 
सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड रहे और वहाँ से भी हीट रेडिएट ना कर पाए इन एनी वे इधर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन और रिफ्लेक्शन और वॉट एवर वी जस्ट वॉट वी नीड टू डू वी नीड टू कंजर्व और कलेक्ट और एब्जॉर्ब दैट सोलर एनर्जी वी नीड टू कंजर्व इट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट फॉर फॉर वॉट फॉर हीटिंग द एयर द इनकमिंग एयर विच इज़ कूल टू हीट दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन ओके फिफ्थ पॉइंट है द होल असेंबली इज इनक्लोज इन अ शीट मेटल कंटेनर ये जो पूरी की पूरी असेंबली है आपकी दैट इज बींग एनक्लोज इन अ शीट मेटल कंटेनर ओके अच्छा एप्लीकेशन क्या है सोलर एयर हीटर के द सोलर एयर हीटर प्रोवाइड्स वेंटिलेशन एंड प्रोसेस एयर हीटिंग द सोलर एयर हीटर सर्व एज वेदर क्लैरिंग ठीक है तो इससे आपको वेंटिलेशन सिस्टम भी मिलता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू अ वेरी क्लीन एयर ऑल्सो लाइक जो कोल्ड एयर है बाहर की कोल्ड एयर को भी आप गर्म कर सकते हो तो बाहर की एयर इज मोर प्योर इन कंपेरिजन टू द एयर विच इज़ प्रजेंट इन साइड राइट तो बाहर वाली जो हवा है तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी इससे हो गया आपका क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली जो आप सोलर हीटर उसको कहाँ पे माउंट करने वाले हो इधर ऑन वॉल और ऑन रूफ और ऑन योर विंडो राइट तो इन सारे पर्टिकुलर एरियाज पे अगर आप अपने इस सोलर एयर हीटर को माउंट करोगे और यू कैन जस्ट प्लेस इफ यू विल जस्ट प्लेस दीज थिंग्स एट दिस पर्टिकुलर प्लेसेस तो वहाँ पे क्या होगा आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट से इंटरफेस प्रॉपर बना रहेगा ठीक है तो जो अंदर की आपके जो आउटर एटमोसफियर है वहाँ पे आपके पास अच्छी खासी एयर प्रेजेंट होती है प्योर एयर प्रेजेंट होती है ठीक है जिसको आप इनहेल करना चाहते हो तो वही एयर आपके पास आएगी अंदर सो यू गेट अ वेरी प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम ऑल्सो अलॉन्ग विद हॉट एयर विच यू क्वाइट नीड इन विंटर सीजन राइट सेकेंड पॉइंट सोलर एयर हीटर सर्विस वेदर क्लैडिंग सो वेदर क्लैडिंग इज अगेन इट्स क्लैडिंग इज बेसिकली द सेम थिंग जो इट एक्ट इज अंटरफेस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट तो क्योंकि ये हम ऐसी जगह पर लगा रहे हैं तो इट्स बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट यू कैन से कनेक्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट सो इट इट इज सर्विंग एज अ वेदर क्लैडिंग द वेदर आउटसाइड एंड द वेदर इन साइड है ना तो वेदर क्लैडिंग को आप ये कह सकते हो कि इट्स ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन विच इज़ प्रजेंट आउटसाइड है ना ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर थिंग इज डूइंग दिस थिंग है ना तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए दैट वॉट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस सोलर एयर हीटर सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि सोलर एयर हीटर प्रिवेंट अस फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन विच आर प्रजेंट आउटसाइड है ना दिस इज द थिंग विच यू कैन राइट आई होप आई मेड दिस पर्टिकुलर was uh, this particular you know technology quite clear to you the solar air heater you know i tried my best to explain you the way i can in case you want any other correction you can suggest it to me thank you so much dear students